。上海的房价呢，已经成为了一个大笑话，现在买房子已经可笑到什么程度了？说出来呢是没有人敢信啊！上上海呢一套房子呢，现在卖就能够亏个三百万，你们不信吧？但是我告诉你们啊，事实就是这个样子的。我有一个朋友啊，在上海那边和别人是合伙做这个生意了，为了方便照顾家里和自己的一个孩子，就在2017年啊，在上海那边是买了一套房子啊，当时呢是花了620万，每平米呢是将近九万二千块钱啊，刚买完整个房价呢就开始上涨了一丁点他们两口子呢，还庆幸这个房子呢买的还是挺值的啊。谁知道呢，涨幅呢也就那么一点点，之后呢就开始持平，然后呢一点一点的往下跌。那个时候呢，因为孩子是要在那边上学嘛，他也要是要是在那边工作，可以说是一个刚需。谁曾想呢，没过两年的一个时间，他工作调动又给调回了一个当地。因为夫妻两个人老是聚少离多的，家里的一切事呢都是由妻子来打点来操劳啊，还有就是要一个人带这个孩子。一次呢，就是在放学的时候呢，孩子是被车给刮蹭到了，受伤住进了这个医院。妻子呢，一个人在医院里面是跑前跑后的照顾着孩子啊。等他呢着急的飞过来的时候呢，看着儿子是躺在这个病床上面，就开始埋怨这个妻子呢没有照顾好自己的一个孩子嘛。妻子呢和他大吵了一架，慢慢的妻子就和他在一块打麻将的一个男人就好上了，没有办法了，两个人就离了婚啊。离了婚以后呢，他就把孩子呢就接回了一个老家上学嘛。近几年整个房地产行业更是不景气，想着上海这套房子的楼层也不好，又挺小的，是个老破小嘛，再加上他前期呢一直在琢磨着他这套房子，他就想着呢把手中的这套房子呢给卖掉，就挂在了一个中介啊。最初的一个起步价呢是挂了660万，房子挂出去了很长。长的一个时间，根本就没有人问，无人问津啊！后面又被迫降到了六百二十万，好不容易是有人问了，别人呢直接就砍价，直接就要求降到五百万。他真的是越想呢越觉得亏得慌，就想着呢再等等看吧。这一等真的是不要紧啊，眼瞅着是越等越下跌，越跌还越离谱啊！到现在每平米竟然跌到了五万二啊！他是九万二买的，直接跌到了五万二。这个时候他才意识到这个房子呢真的是被套了，被套牢了。说出来大家可能都不敢相信。啊，最后的一个成交价，最后的一个底价是三百二十万，竟然比原来的一个房价真的是差了一倍，整整是亏了三百万。我这个朋友呢，现在真的是欲哭无泪啊！要知道这三百万在老家的话，能够买两套大房子，或者是直接能够买一套别墅啊！大家说这是不是一个天大的一个笑话？真的是有点讽刺啊！朋友们，你们身边有没有比我这个朋友还要惨的一个经历呢？也欢迎在评论区里面给我留言，关注我，下个视频咱们再见。